স্বাগতম সি প্রোগ্রামিং এর দ্বিতীয় লেকচারে আমাদের আজকের টপিক সি প্রোগ্রামের গঠন ডেটা টাইপ ভ্যারিয়েবল এবং অনুবাদক প্রোগ্রাম আপনাদের সাথে আছে আমি তরুণ দেবনাথ ইনস্ট্রাক্টর বন্ধু কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার রাজশাহী থেকে তো আজকে প্রথমেই আমরা দেখে নেব যে সি প্রোগ্রামিংয়ের গত দিন আমি যে সফটওয়্যারের কথা বলছিলাম যেটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমরা সি প্রোগ্রামিং মূলত শিখব সেই সফটওয়্যারটা সেট আপ দেওয়ার জন্য তো গত দিনকে অলরেডি বলা হয়েছে সফটওয়্যারটা কোড ব্লক তো আমি প্রথমে কোড ব্লকটা কীভাবে ইনস্টল করবেন আপনারা পিসিতে সেটা আমি দেখাচ্ছি মিন টাইম পাশাপাশি আপনাদের যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন আমি এখানে আপনাদেরকে সমাধান দিব তো ফার্স্টে আমাদের লাগবে এই কোড ব্লক সফটওয়্যারটা লাগবে আমাদের দেখেন এই কোড ব্লক সফটওয়্যারটা লাগবে আমরা কোড ব্লকটা ডাবল ক্লিক করছি প্রথমে আপনি এটা নেট থেকে ইনস্টল করে নেবেন জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন তারপরে আপনি ইনস্টল করবেন রাইট ক্লিক করে রান অ্যাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটা করবেন করার পরে আপনি ইয়েস প্রেস করবেন অর্থাৎ আপনাকে ইনস্টল করবেন কি না দেখেন একটা কোড ব্লক একটা বাই ডিফল্ট একটা উইন্ডো আসে এই উইন্ডো বা উইজার থেকে আপনাকে বলছে সেট আপ উইল গাইড ইউ থ্রো দ্য ইনস্টলেশন থ্রো দ্য ইনস্টলেশন ইট ইজ রিকমেন্ডেড দ্যাট ইউ ক্লোজ অল ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন আসলে এটা তেমন কোনো কিছু করে নেই ক্লিক নেক্সট টু কন্টিনিউ যেটা আসলে মূল ব্যাপার তো আমরা নেক্সটে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমাদের কন্টিনিউতে চলে গেল এরপরে আসছে আমাদের ইউলা বা এন্ড ইউজার লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট আমাদের লাইসেন্স এগ্রিমেন্টটা আমাদের সামনে চলে আসছে তো এই লাইসেন্স এগ্রিমেন্টে আমি এগ্রি বাটনে ক্লিক করব যে হ্যাঁ আমি এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে চাই সেই দিক থেকে আমরা এগ্রিতে ক্লিক করলাম করার পর বলছে দেখেন চুজ কম্পোনেন্টস আপনি কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো ব্যবহার করবেন তো এই জায়গায় আমরা যেটা করব একটাকেও আনচেক করব না সবগুলো চেক দিয়ে তারপর আমরা নেক্সটে প্রেস করব এরপরে আমাদের দেখাচ্ছে সি প্রোগ্রাম এটা কোড ব্লক অর্থাৎ আমাদের ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা কোথায় হবে আমরা সেই ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা এটা আমরা চাইলে সিলেক্ট করে দিতে পারি অন্য কোথাও আমি এখানে টেস্ট ভলিউম আছে বা দেখা যাচ্ছে সিতে আছে আমরা এক জায়গায় দিতে পারি তো আমি দিয়ে দিই বাই ডিফল্ট যা আছে তা দিলেও হবে আমরা বাই ডিফল্টে দিয়ে দিলাম দিয়ে নেক্সটে আপনি ক্লিক করা মাত্রই দেখেন আপনার ইনস্টলটাও কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তো এই কোড ব্লকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সি প্রোগ্রামিং শিখব আজকে এটা খুব কোনো ভারী সফটওয়্যার না এটা অনেক লাইট একটা সফটওয়্যার সো আপনারা চাইলে খুব ইজিলি এটা ইনস্টল করতে পারেন এখানে বলছে যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু রান কোড ব্লক নাও আপনি কি এখনই কোড ব্লক চালাতে চাচ্ছেন হ্যাঁ যেহেতু আমরা এখন শিখব তো সেই দিক থেকে আমরা ইয়েসে প্রেস করছি আদারওয়াইজ নো প্রেস করে যেতে পারি তো আমি এখানে ইয়েস প্রেস করছি যেহেতু আমরা এখনই শিখব কোড ব্লকটা আমাদের সামনে ওপেন হোক সেটাও আমরা চাই এখানে দেখেন একটা মেসেজ দিয়ে দিয়েছে সেট আপ ওয়াজ কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি অর্থাৎ সেট আপটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়েছে তো এরপরে আমাদের সামনে দেখেন এখন এই ধরনের একটা উইজার্ড আছে তো এই উইজার্ড থেকে ফার্স্টে আমরা যেটা করব সেটা এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট এ নিউ প্রজেক্ট এখানে প্রেস করব অথবা ফাইলে গিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তো ফাইলে গিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার পরে এখানে দেখেন কনসল অ্যাপ্লিকেশন এই কনসল অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি সিলেক্ট করবেন দেন তারপরে গো প্রেস করবেন এই জায়গা বলছে প্লিজ সিলেক্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ অর্থাৎ আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করেন তো এখানে প্লিজ মেক এ সিলেকশন আমরা সি কে সিলেক্ট করছি করার পর নেক্সট বাটনে প্রেস করছি নেক্সট বাটনে প্রেস করার পরে আমাদের প্রজেক্ট টাইটেল চাচ্ছে তো আমি প্রজেক্ট টাইটেলটা দিয়ে দিচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা গতদিন যেটা দেখেছিলাম তো ওইটাই আজকে এখানে আমরা আবার রান করে দেখব অ্যাট ফার্স্টে তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিলাম দেওয়ার পর হচ্ছে ফোল্ডার টু ক্রিয়েট দ্য প্রজেক্ট ইন আমি চাচ্ছি ডেস্কটপের উপরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি তো ডেস্কটপকে সিলেক্ট করে দিলাম জাস্ট এই যে এই জায়গায় এই যে তিনটা পরপর ডট আছে এখানে একটা প্রেস করতে হবে আপনাদেরকে তারপর এখানে ডেস্কটপটা সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে ওকে করবেন করার পর এখানে প্রজেক্ট ফাইল নেম না আপনাদের কিছু করার দরকার নেই রেজাল্টিং ফাইল নেম কিছু করার দরকার নেই অর্থাৎ ফার্স্টে আপনার প্রজেক্ট নেমটা সিলেক্ট করে দেন আর ডেস্টিনেশন ফোল্ডার ফোল্ডার টু ক্রিয়েট প্রজেক্ট ইন এটা ডেস্কটপে আমরা একটা সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ দেখেন ডেস্কটপের উপরে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে কিন্তু কোনো ফোল্ডার নাই যে ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড সমস্ত ফাইলগুলো আমাদের জমা হবে তো ডেস্কটপের উপর দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলে কোনো ফোল্ডার নাই 
এইজে দেখছেন এখানে কোনো হ্যালো ওয়ার্ল্ডে ফোল্ডার নাই তো এখানে একটা ক্রিয়েট হবে আমি যখন নেক্সট বাটনে প্রেস করব নেক্সট করলাম দেন তারপরে এখানে আমাদের কম্পাইলার আমরা যে কম্পাইলারটা ইউজ করব বেসিক্যালি এটা জি এন ইউজ জি সি সি কম্পাইলার এই কম্পাইলারটা আমরা ব্যবহার করব তারপর ফিনিশ করে দিলাম দেখেন অলরেডি এই যে হ্যালো ওয়ার্ড কিন্তু একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে হ্যালো ওয়ার্ডের মধ্যে আমাদের দুইটা ফাইল তৈরি হয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড ফাইল যেটা হচ্ছে মেইন ডট সি তো এখন আমরা দেখি যে এই হ্যালো ওয়ার্ডে এখন আমরা কাজ করব যে সিতে আমরা লিখব তো সোর্সে আপনি এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আছে জাস্ট প্লাস চিহ্নের উপর ক্লিক করলে আপনার মেইন ডট সি আসবে মেইন ডট সিটকে আপনি ওপেন করেন দেখেন অলরেডি কিন্তু একটা প্রোগ্রাম কিন্তু চলে আসছে যে প্রোগ্রামটা গত দিন আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে আপনারা চাইলে আগের লেকচারটা আমার দেখে আসতে পারেন তো এই যে এইটাকে এখন আমাদের রান করতে হবে দেখতে হবে যে প্রোগ্রাম কিভাবে তার আউটপুটগুলো দিচ্ছে তো রানটা খুব সিম্পল আপনি চাইলে এইভাবে প্রোগ্রামটা অলরেডি লেখা আছে আপনি এটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম আপনি যখনই একটা নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন তখন অটোমেটিক একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেন সেটাকে আপনি এডিট করতে পারেন অথবা আপনি আপনার মতো করে নতুন করে কাজ করতে পারেন তো এটাকে আমরা এখন রান অ্যান্ড বিল্ড করব অর্থাৎ ফার্স্ট এই যে বিল্ড প্রথমটা আছে রান দেখেন আর এরপরটা আছে বিল্ড তো আমরা যেটা করব আপনাদের এখান থেকে শুধুমাত্র বিল্ড অ্যান্ড রানটা করতে হবে আপনারা বিল্ড অ্যান্ড রানটা প্রেস করা মাত্রই দেখেন অলরেডি একটা আপনার কনসোল চলে আসলো এবং কনসোলের উপরে আসছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ কিন্তু হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর এর নিচে যেটা আছে প্রসেস রিটার্ন জিরো আসলে রিটার্ন জিরো করছে ওই ভয়েড মেইনে যেটা আমরা কনসেপ্টটা গতদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেমকে ক্ষেত্রে জিরো রিটার্ন করে এবং এক্সিকিউশন টাইম রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন এখানে দেখায় তো প্রেস অ্যানি কিটু কন্টিনিউ এখানে আমরা একটা কি প্রেস করলে কিন্তু এটা চলে যাবে আর যদি আমাদের কোনো এরর থেকে থাকে সেই এরোনিয়াস মেসেজগুলো কিন্তু আমরা নিচে দেখতে পাবো তো এই ছিল আমাদের সফটওয়্যার সেট আপ খুবই সিম্পল অর্থাৎ কোড ব্লক সফটওয়্যারটা আমরা আজকে দেখলাম ইনস্টল করলাম তো এখন এখন থেকে কিন্তু আমরা এই সফটওয়্যারেই কাজ করব এবং সি প্রোগ্রামিংটা শিখব এবং আমাদের লজিকটা ডেভেলপ করব যে কীভাবে আমরা কাজ করছি তো মেন টাইম আমি দেখি কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা আমাদের একজন স্টুডেন্ট বলছেন এটা কি আমাদের ফার্স্ট ক্লাস না এটা আসলে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ে তো এরপরে চলে যাচ্ছে আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ের বেশ কিছু টপিকে যেগুলো আসলে আমাদের আজকে দেখব আমরা যে কিভাবে সি প্রোগ্রামে একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা গঠন গঠন করা হয় কিভাবে তার ডাটা টাইপটা কাজ করছে ভ্যারিয়েবল এবং অনুবাদক প্রোগ্রাম এই যে চারটা আমি অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পর্কে গত দিন আপনাদেরকে অলরেডি আমি বলেছি কথা তো বেসিক্যালি আমাদের এই তিনটাই আমাদের আজকে আসলে মূল টপিক তারপরে আমি দেখাবো যারা যারা গত দিনের লেকচারটা মিস করছেন অনুবাদক প্রোগ্রামটা এখান থেকে দেখতে পারেন ফার্স্টে আসছি সি প্রোগ্রামের গঠন সি প্রোগ্রামের গঠনের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা এই যে সি প্রোগ্রামটা আমি পাশাপাশি দুইটাকেই রাখছি এখানে কোড ব্লকটা এই যে দেখেন এখানে আছে আমাদের কোড ব্লক তো আমি ফোনটাকে একটু বড় করে নিলাম আপনাদের সুবিধার জন্য ফোনটাকে একটু বড় করে নিলাম তো এই যে দেখেন প্রথমে আমরা লিখছি ইনক্লুড স্টোরিয়ার ডট এইস অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি লিঙ্ক সেকশন বা হেডার ফাইল অর্থাৎ হেডার ফাইল এখানে আমাদের লিঙ্ক সেকশন প্রোগ্রামের হেডার ফাইলের সাথে একটা লিঙ্ক আপ করা হয় এই যে এই অংশে সেটা একটা প্রি প্রসেসর অপারেটার ব্যবহার করা হয় এরপরে ডিফাইন ডিফাইন করা হয় এক্স ওয়াই কিছু কনস্ট্যান্ট থাকে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক থাকে যেগুলোর মান আসলে কখনো পরিবর্তন হয় না যেমন ধরেন পৃথিবীর ভর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বা এমন হতে পারে যে আলোর বেগ বা পায়ের মান পাই ভ্যালুর মান তো বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন নিয়ে যখন আমরা কাজ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি এমন হলো যে আপনি আপনার গোটা প্রোগ্রামের মধ্যে একটা ক্যালকুলেশন করছেন যেটা আপনার ব্যাংকের ইন্টারেস্টের হিসেবটা তৈরি করে দিচ্ছে অর্থাৎ ইন্টারেস্টের কত টাকা আপনি একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিচ্ছেন যে এই পার্সেন্টেজ হচ্ছে ব্যাংকের আমার ইন্টারেস্টের লেনদেন হবে এই পার্সেন্টেজে কিন্তু সেইটার রেসপেক্টে গোটা প্রোগ্রামে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে আপনাকে কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনি ডিফাইন করে দেন ওই পার্সেন্টেজ যে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আছে বর্তমানে সেটাকে ডিফাইন করে দিলেই গোটা প্রোগ্রামে কিন্তু সেই ধ্রুবকটাই নিয়ে নেবে বা সেই যে কনস্ট্যান্ট আছে সেটা নিয়ে কাজ করবে এরপর আসলে আমাদের কিছু গ্লোবাল সেকশন গ্লোবাল সেকশন এই যে যেখানে ডট ডট দিয়েছি আমি এই গ্লোবাল সেকশনে যে কাজটা করা হয় গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় তো গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল আছে যেমন তেমন কিন্তু লোকাল ভ্যারিয়েবল আছে গ্লোবাল মানে বিশ্বব্যাপী ভ্যারিয়েবল বিশ্বব্যাপী আছে আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়ে একটু পরেই কথা বলবো তো
এই মেন পয়েন্ট থেকে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম টোটাল কাস্ট করতে থাকবে তো মেইন ফাংশনের ভিতরে আমরা আমাদের সি প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকচারটা কীভাবে সাজাবো ফার্স্টে সো দেখেন লোকাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন আমার লোকাল ভ্যারিয়েবলগুলো যেখানে আছে সেইটা আমাকে লোকাল ভ্যারিয়েবল আমাকে রাখতে হবে এবং লোকাল ভ্যারিয়েল ভ্যারিয়েবলের স্কোপটা হবে শুধুমাত্র এই ব্র্যাকেট টু এই ব্র্যাকেটের মধ্যে এইগুলো হচ্ছে সব লোকাল ভ্যারিয়েবল আর গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলে ডিক্লেয়ার হচ্ছে গোটা প্রোগ্রামে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলে ডিক্লেয়ার হবে এরপর আসছে আমাদের ইনপুট ফাংশন আপনার প্রোগ্রামে অবশ্যই কিছু ইনপুট দিতে হবে কারণ সবসময় আমরা এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড কিন্তু প্রিন্ট করবো না কারণ হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে আমাদের এটা আমাদের শুধুমাত্র টেস্ট প্রোগ্রাম আর ইনপুট দিতে হবে কিছু ইনপুট দেব কিছু আউটপুট দেব যেমন চিন্তা করেন যে আমরা যে সময় কল করি ওয়ান টু ওয়ান বা দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের নাম্বারে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বারগুলোতে তখন কি হয় প্রথমে আমরা কল করি আমাদেরকে বলে যে আপনি বাংলা শুনতে চাই চাপ চাইলে এক চাপুন ইংরেজিতে শুনতে চাইলে দুই চাপুন তারপর আপনি এই ধরনের ইনফরমেশন নেওয়ার চাপ জন্য আপনি শূন্য চাপুন ওই ধরনের ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য এক চাপুন তো এইভাবে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ইনফরমেশনের জন্য আলাদা আলাদা পার্টিকুলার কিছু কী থাকে যে কীগুলোকে আমাকে ইনপুট দিতে হয় অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে ইনপুট কীগুলো আছে বা ইনপুট নাম্বারগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাকে ইনপুট করতে হয় এখানে দেন তারপর আসছে আমাদের হিসাব নিকাশ অর্থাৎ একের রেসপেক্টে আপনাকে কী কী ফাংশন পারফর্ম হবে দুইয়ের রেসপেক্টে আপনার কী কী ফাংশন পারফর্ম হবে তিনের রেসপেক্টে কী কী ফাংশন পারফর্ম হবে সেই যে হিসাব নিকাশগুলো সেগুলো কিন্তু পরবর্তী সেকশনে করা হয় এবং ফাইনালি যেটা হচ্ছে আউটপুট ফাংশন এই সেকশন আপনাকে যে কাজটা করা হয় আপনার প্রোগ্রাম থেকে আপনি কী আউটপুট চাচ্ছেন সেই আউটপুটটাকে আপনার এখানে প্রিন্ট করা হয় আউটপুটটাকে প্রিন্ট করা হতে পারে বা আউটপুট থেকে কোনো ফাইল আকারে কোনো আদার্স কোনো ফাইল ক্রিয়েট করা যেতে পারে তো সেইগুলো হচ্ছে আমাদের আউটপুট ফাংশন এবং ফাইনালি আসে এক লাস্টে রিটার্ন জিরো যেটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফাংশন যদি আমরা এখানে ভয়েড মেইন লিখতাম তাহলে আমাদের রিটার্ন জিরো লেখা লাগতো না আর যেহেতু আমরা এখানে রিটার্ন জিরো দিয়েছি তার মানে এখানে আমাদের ইন্টিজার মেইন লিখছি এবং এই মেইন কে মেইন ফাংশনটা জিরো রিটার্ন করছে কাকে রিটার্ন করছে অপারেটিং সিস্টেমকে জিরো রিটার্ন করছে তো এই ছিল আমাদের প্রোগ্রামের মূল গঠন যেখানে আমাদের ফার্স্টেই আছে লিঙ্ক বা হেডার ফাইল তারপর আছে আমাদের কিছু গ্লোবাল ডেফিনেশন দেন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন প্রোগ্রামের তারপর মূল অংশ মেইন ফাংশন তারপরে আমাদের লোকাল ভ্যারিয়েবল কিছু ডিক্লারেশন দেন ইনপুট ফাংশন ইনপুট হিসাব নিকাশ দেন তারপরে আউটপুট ফাংশন অর্থাৎ এই প্রোগ্রামের সাথেই দেখেন অলমোস্ট সেম কিছু বিষয় আপনার এখানে পার্থক্য আছে যেমন এখানে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি হেডার ফাইলের সাথে লিঙ্ক আপ করেছি কিন্তু আমরা এখানে কোনো গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করিনি আমরা কোনো গ্লোবাল ডেফিনেশন সেকশন ইউজ করিনি বা ম্যাক্রো ডিক্লেয়ারেশন এগুলো আমরা কোনো কিছু ব্যবহার করি নাই এটা যে অপশনাল অলরেডি বলাই আছে যে এটাকে আপনার ব্যবহার করতেই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা না তো এরপরে চলে আসে আমি ডাটা টাইপের ক্ষেত্রে তো ডাটা টাইপে যে বিষয়গুলো আছে অর্থাৎ ডেটা টাইপ মূলত ডাটার ধরনকে নির্দেশ করে চিন্তা করতে পারেন আপনি ডেটা টাইপকে একটা পাত্রের সাথে অর্থাৎ মনে করেন যে আপনার একটা কাচের বোতল থাকতে পারে একটা বাটি থাকতে পারে বা দেখা যাচ্ছে যে একটা বালতি থাকতে পারে একটা মগ থাকতে পারে আপনার কাছে এক এক টাইপের যে আপনার ডেটার যে টাইপ আছে অর্থাৎ এক এক টাইপের পাত্রে কিন্তু আপনি এক এক ধরনের জিনিস রাখতে পারছেন বা বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে কিন্তু আপনি জিনিস রাখতে পারছেন তার মধ্যে ঠিক ডেটা টাইপও তেমন যে ডেটাগুলোকে হোল্ড করার জন্য বিভিন্ন ধরনকে নির্দেশ করে থাকে যেমন ডেটাগুলো আপনার কী ধরনের হতে পারে চিন্তা করেন আপনি পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইগুলা এগুলো আপনার পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ভগ্নাংশ যেমন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তো এই যে ভগ্নাংশ আছে এইগুলা এগুলো কিন্তু ডেটা আবার ডেটা হতে পারে ক্যারেক্টার যেমন আপনার মনে করেন যে নাম্বার হলো না আবার দেখা যাচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হলো না ভগ্নাংশ হলো না তাহলে কি হতে পারে ক্যারেক্টার হতে পারে প্লাস মাইনাস তারপর এ বি সি ডি অ ক খ এগুলো কিন্তু আপনার ক্যারেক্টার তো এইগুলো নিয়ে আপনার কিন্তু এই যে ডেটা টাইপ এই ডেটা টাইপকে এইগুলোকে আলাদা আলাদা রাখার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা আমাদের কিন্তু ভ্যারিয়েবল আছে তো ফার্স্টে আসি এই ডেটা টাইপগুলো কেন দরকার হয় আসলে ডেটা টাইপগুলো মেমোরিতে একটা পার্টিকুলার মেমোরি বা লোকেশন তৈরি করে এবং ওই মেমোরি লোকেশনের কতটুকু জায়গা সে কনজিউম করবে সেটা আসলে ডেটা টাইপের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় এমন যদি হতো যে আপনাকে এক মগ পানি রাখার জন্য একটা বালতির প্রয়োজন হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক স্পেস নষ্ট হতো জায়গা নষ্ট হতো তো একইভাবে এখানেও বিভিন্ন সাইজের আমাদের ডেটা টাইপ রয়েছে তো এই বিভিন্ন সাইজের যখন যে টাইপের ডেটা প্রয়োজন বা যত সাইজের প্রয়োজন মেমোরির উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ঠিক ততটুকু জায়গা অ্যালোকেট করে থাকি এবং যতটুকু জায়গা নিয়ে আমার প্রোগ্রামটা হবে ঠিক ততটুকু
তো এই যে ইস্টার একটা সে ইউনিয়ন আছে এইগুলা নিয়ে আমরা যখন কাজ করব তখন আপনারা দেখবেন অর্থাৎ এগুলো আছে ইউজার ডিফাইনড এর টাইপ আমাদের মনে করেন যে একটা স্টুডেন্টের জন্য যে ইনফরমেশন ধরেন আপনার একটা স্টুডেন্টের নাম হতে পারে কিছু ইনফরমেশন যদি বলি একটা স্টুডেন্টের নাম হলো তার বাবার নাম তার রোল তার পরীক্ষায় কত মার্কস পেয়েছে তো এই যে ইনফরমেশনগুলো এগুলো একটা স্টুডেন্টের বেসিক ইনফরমেশন তো এরকম ক্লাসে যদি একশো জন স্টুডেন্ট থাকে তার জন্য কিন্তু আমাকে একশোটা সি প্রোগ্রাম কিন্তু আমাকে লিখতে হবে না একটা সি প্রোগ্রামের মধ্যেই আমি তার সমস্ত ইনফরমেশনকে আলাদাভাবে কম্বাইন করে একটা আলাদা ধরনের একটা ডেটা টাইপ তৈরি করব তখন সেটা হবে আমাদের একটা ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এখন আমাদের বেসিক কাজ হচ্ছে প্রিমিটিভ বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ নিয়ে সো প্রাইমারি ডাটা টাইপ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো তার আগে আমি একটু দেখে আসি আমাদের কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা যাই হোক তো এখন আসি আমাদের ডেটা টাইপে ফার্স্টে ডেটা টাইপে আমাদের ক্যারেক্টার দেখেন যে এই ধরনের ডেটা টাইপ একটি ক্যারেক্টার সংরক্ষণ করে যেমন এ ক্যাপিটাল এ হতে পারে স্মল এ হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কখনোই কিন্তু এই সি প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এ স্মল এ এ এই দুইটাকে একসাথে করে ফেলবেন না এবং প্লাস চিহ্ন মাইনাস বিভিন্ন ধরনের সিম্বল হতে পারে সেইগুলো এগুলো সব আমাদের ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা টাইপ আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কোনটা কোন টাইপের ডেটা তো যদি এ থেকে আপনি ক্যাপিটাল এ থেকে জেড দেখেন বা দেখা যাচ্ছে ছোটো হাতের এ থেকে ছোটো হাতের জেড পর্যন্ত দেখেন বা বিভিন্ন ধরনের সিম্বল দেখতে পারেন প্লাস মাইনাস এইগুলা তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আপনাদের আজকি একটা ভ্যালু চার্ট আছে আজকি চার্ট আপনারা চাইলে নেটের থেকে এটা ডেকে দেখে নিতে পারেন আজকি চার্ট বলে গুগলে সার্চ করলে আজকি চার্ট চলে আসবে প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা কিছু আমাদের ভ্যালু আছে কিছু আমাদের মান আছে তো এই মানগুলো নিয়ে আমাদের পরবর্তীতে কাজ করার দরকার হবে আদারোজ আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তীতে তো এরপরে যেটা চলে আসি এই ছিল আমাদের ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা পরবর্তীতে আমরা দেখবো ইন্টিজার টাইপ ডেটা আমি অলরেডি ইতোমধ্যে বলেছি যেটা পূর্ণ সংখ্যায় সংরক্ষণ করতে এই ধরনের ডেটা যেমন দশ তিনশো ছয় হাজার ইত্যাদি এরপর আসছে আমাদের ফ্লোট এই ডেটা টাইপ সিঙ্গেল প্রিসিশন বিশিষ্ট ডেসিমাল সংখ্যা সংরক্ষণ করতে পারে অর্থাৎ ভগ্নাংশ মান সহ একটা আমাদের দেখেন যে এখানে সংরক্ষণ করছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তিনশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক সেভেন সিক্স থ্রি থ্রি ইত্যাদি এই যে ফ্লোর টাইপ অর্থাৎ ভগ্নাংশ টাইপের তো এই ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ টাইপে আমাদের জাস্ট দশমিকের পরে আমাদের কয়েক ঘর পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র মান ব্যবহার করতে পারি কিন্তু যদি আরও অনেক বেশি ব্যবহার করতে হয় যেমন ধরেন আপনার পাই ভ্যালু পাই ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স যদি আপনি এতটুকু ব্যবহার করতে চান তার জন্য ফ্লোরটা কিন্তু এনাফ কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে পাই ভ্যালু আপনি আরও অনেক বেশি ব্যবহার করবেন অর্থাৎ পাই ভ্যালু কেমন হতে পারে যেমন এক্সাক্ট পাইপ যে ভ্যালুটা আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এইট নাইন সেভেন নাইন থ্রি টু থ্রি এইট ফোর সিক্স টু সিক্স তো এই যে এই অনেক বড় যে ভ্যালু আছে এই ধরনের ভ্যালু যদি আপনি নিয়ে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডাবল ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে হবে আপনাকে যদি তার থেকেও বড় নিয়ে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার লং ডাবল নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন ইন্টিজার টাইপ ইন্টিজার টাইপ নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন যখন ডাটা নিয়ে কাজ করবেন তখন অবশ্যই ধনাত্মক সংখ্যা নিয়েও কাজ করতে পারেন ঋণাত্মক সংখ্যা নিয়েও কাজ করতে পারেন তো এই রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস বত্রিশ হাজার সাতশো থেকে প্লাস বত্রিশ হাজার সাতশো পর্যন্ত আপনি যখন ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করছেন তখন আপনি শূন্য থেকে দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত বা মাইনাস একশো সাত আঠাশ থেকে শুরু করে প্লাস একশো সাতাশ পর্যন্ত এই যে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ভ্যালু আছে আপনি এইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারছেন অর্থাৎ এর ভিতর আবার সাইন্ড আছে আনসাইন্ড আছে যাই হোক এত বেশি ওরি ধর আপনাদের কোনো দরকার নেই ডে বাই ডে আমরা বিষয়গুলো সব কিছু আমরা যখন শিখব ধীরে ধীরে কিন্তু সব কিছু অটোমেটিক আপনি শিখতে পারবেন খেয়াল করেন তারপরে একটা আছে আমাদের ডাবল এই ডেটা টাইপ ডাবল প্রিসিশন বিশিষ্ট ডেসিমাল সংখ্যা সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করা হয় যেমন আটশো তেতাল্লিশ দশমিক তিনশো পঁয়তাল্লিশ ছয়শো আটসত্তর বা আদার্স এই ধরনের যে ভ্যালুগুলো এরপর আসছে ভয়েড ডেটা টাইপ ভয়েড ডেটা টাইপ বলতে আসলে ভয়েড ডেটা টাইপ বলতে কোনো কিছু ভয়েড বা নাল বোঝায় অর্থাৎ যার কোনো ভ্যালু নেই একটি ফাংশন যেটি কোনো কিছুই রিটার্ন করবে না এমন টাইপের একটি ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে ভয়েড তো এরপরে আসছে এই যে ডেটা টাইপ আমরা দেখলাম এখন আমাদের দরকার হবে ভ্যারিয়েবল ঘোষণা করা অর্থাৎ ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ একটা বিষয় অর্থাৎ যে ডেটা টাইপ কোন ধরনের ডাটা নিয়ে কাজ করছি সেটাকে বলছি আমি ডেটা টাইপ বা আমার ধরন আপনার ধরন আপনি কোন টাইপের সেইগুলো তারপর এখন আসছে আপনার ভ্যারিয়েবল ঘোষণা নিয়ম বলি অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল বা নাম আপনি চলক যেটার মান পরিবর্তন হতে পারবে সেই পরিবর্তনটা কি হতে পারে সেই পরিবর্তনের জন্য
कारण ये क्योंकि घोषणा करार्ज आपके बेस किस नियम मे चलते हैं कारण सी प्रोग्रामिंग ये भारियेबल घोषणा क्षेत्र में किस नियम फलो कर तो हमें एक नियमगू देखी एक ही फांगशने एक ही नामे दुई बा ततोधिक भारियेबल घोषणा करा जाए ना अर्थात आपनी दिलें स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट दिए एक बार बलें स्टूडेंटर नाम आबार स्टूडेंटर फादार्स नेम अर्थात प्रोग्राम सी प्रोग्राम क्योंकि आईडेंटिफाई करते पर भारियेबल नेम अर्थात को दिए अपनी स्टूडेंटर नाम बोझा को दिए तरह फादार्स नेम बोझा से बुझते पर एन आसि भारियेबल नामकरणे केवलम्र अलफाबेटिक कैरेक्टर छोटो हाथ ए थी जेड ए कैपिटल ए थी जेड डिजिट जिरो थी नाइन ए आंडार स्कोर ए डलार चिन्ह व्यवहार करा जाए अर्थात भारियेबल नाम क्षेत्र में आनी यब विषयगू अवश्य आपके एक मे चलते हैं तो डे बे विषयगू अपन के आस्ते आस्ते धीरे धीरे अपन आयत् चले आसें तर आपनारा चाहले एक दो बार एक लेक्चार देखें जाते अपन आकटू सुविधा है तपर हे आंडार स्कोर और डलार चिन्ह व्यतीत अन्न को स्पेशल कैरेक्टर ख्याल करबें आंडार चिन्ह और डलार चिन्ह व्यतीत अन्न को स्पेशल कैरेक्टर जमन आपनर एखे विस्मयसूचक चिन्ह आए प्लस आ माइनस आ मडुल अपारेटर आटे पार्सेंटेज आसले एनदार एक अपारेटर मडुल अपारेटर आप देखो नेक्स्ट क्लस इत्यादि क्योंकि व्यवहार करा जा जेमन माइ आंडार स्कोर कार तर माइ तर डलार सिम्बल आर रोल ये क्योंकि वैध यह दुईटाई वैध अर्थात अपनी व्यवहार करते भारियेबल नाम डिक्लेयर करते कि माइ एट कार ये क्योंकि अपनी लिखते पर माइ एंड रोल ये अपनी लिखते पर अर्थात से हीजन यूला के बीच अवैध अर्थात भारियेबल घोषणा क्षेत्र में यह क्ज करबा दें तरह आस भारियेबल नाम मध्य क्योंकि फाका स्थान थकते पर अर्थात एक नाम मजे फाका स्पेस अपनी रखते पर जमन देखें माइ नेम यटार परिवर्त आनी एकसाथे लिखते पर माइ नेम माइ हाउस यटार परिवर्त आनी एक साथ लिखते पर माइ हाउस अर्थात नाम मजे जो अपनी को फाका स्पेस रखें से ही क्षेत्र क्योंकि अपना भारियेबल प्रोपार डिक्लारेशन हलो ना भारियेबल घोषणा सठीक हलो ना एन आसि और नियमवल आरिएबल नाम डिजिट अंक दिए कख शुरू होते पर सी प्रोग्रामे बड़ो हाथ अक्षर और छोटो हाथ अक्षर आलदा अर्थ बहन कर अर्थात अपनी बड़ हाथ अक्षर और छोटो हाथ अक्षर जेटा व्यवहार करबें से दिए ही आपके क्यारि करते हैं से दिए परवर्ती वो भारियेबल आनी व्यवहार करते पर अर्थात एक बार आनी जे नाम भारियेबल के डिक्लेयर करवर्ती आनी को चेन्ज करते पर वही नाम आपके व्यवहार करते हैं तब विशेष क्षेत्र में बड़ हाथ अक्षर व्यवहार करा जाए सी प्रोग्रामे साधारण छोटो हाथ अक्षर व्यवहार करते हैं तब आनी चाहले बड़ हाथ अक्षरों व्यवहार करते किडर नाम भारियेबल हिसाब से व्यवहार करा जाए ना किडर नाम भारियेबल हिसाब से व्यवहार करा जाए किडर नामगुल्लो क्यों होते सी ते एरक बत्रिसा किड आए जमन अटो ब्रेक केस कैट कन्स्ट कन्टिन्यू तपर डबल तो ये जेगुल देखा जालरेडी आसे डेटा टाइप जगह आगू कलरेडी भारियेबल जो किडगुल्लो आए सी ते से किडगू तो यूआर नामगुल्लो क्योंकि अपनी भारियेबल हिसाब से सरसरी व्यवहार करते पर भारियेबल नामकरण जो संख्यक कैरेक्टर व्यवहार करा जाए भारियेबल नामकरण क्षेत्र आनी अनेक बेसि कैरेक्टर व्यवहार करते पर तब से एकत्र कैरेक्टर मध्य हवा बेटार तो एरपर आसरिएबल नाम देखल तो मिन टाइम भारियेबल दिए दो एक प्रोग्राम देखो तो फाइनल जेहेतु आप एक देखे नहीं अनुबादक प्रोग्राम की गतदिन तरह आज के आक बार बी अनुबादक प्रोग्राम हमारे सोर्स प्रोग्राम थे अबजेक्ट प्रोग्रामे कन्भार्ट कर अर्थात आपनी एक प्रोग्राम लिखलें देखें ये अपना एक सी प्रोग्राम आए जेटा के बीच सोर्स प्रोग्राम ख्याल करबें सी प्रोग्राम के सोर्स प्रोग्राम बी कोड के कोडटा के बी सोर्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम थी अपनी अबजेक्ट प्रोग्रामे कन्भार्ट कर प्रथम आस इनपुट एट इनपुट दीची से ट्रांसलेट प्रोग्राम अर्थात जो ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट कर हाई लेवल जो लैंगुएज छो जो अपनी बुझते पर लैंगुएज के कम्पिटारे भाषा बोझाना हे अर्थात कम्पिटारे भाषा तो जिरो ए वन छाड़ा किसू होते कम्पिटार तो आसमें शून्य और एक छाड़ा अन्न किस बोझे ना तई कम्पिटार सह जो मैशिन शुदुम्र जरा जिरो वन बुझते परे अर्थात शुदुम्र मशिन भाषा लेखार निर्देशना प्रोग्राम सरसर बुझते परे कि अन्न प्रोग्रामिंग भाषा लेखार निर्देशना प्रोग्राम मैशिन सरसि बुझते पर आर बर्तमान प्रोग्रामारा उच्च स्तरे विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषा व्यवहार कर प्रोग्राम लेखें अर्थात आप देखें व्यवहार करी सी जाभा सी प्लस प्लस पार पाइथन तपर एनाकोडा विभिन्न धरण लैंगुएज कगो व्यवहार करी एगुलो क्योंकि आसल प्रोग्रामिंग नेम प्रोग्राम नेम साधारण सब भाषाते सब कम्पाइलर व्यवहार कर प्रोग्रामगू लिखे थी तो यो सब ही उच्चतर लैंगुएजे है 
तो यही भाषा के अवश्य ही कंप्यूटर के भाषा बा जांत्रिक भाषा के रूपांतर जो ना हमारे एक टा प्रोग्राम दौर कर तो शेटा के बोल से हमरा ओनुबादक प्रोग्राम ये रकम पुनो प्रोग्राम ओनुबादक जेटा आश्चर्य एक आस्था कोड था के ताके बोल से हमरा ओनुबादक प्रोग्राम तो इधर ना समस्त प्रोग्राम के एक बड़े पड़े एक साथ वो अनुवाद करे शेटा के बोल सी कंपाइलर जेटा लाइन बाय लाइन पड़े एक्सेक्यूट करे और तब लाइन बाय लाइन पड़े अनुवाद करे शेटा के बोल सी लाइन बाय लाइन अनुवाद करा के बोल सी हमरा इंटरप्रेटर जेटा एसेम्बली लैंग्वेज शुद्ध मात्र एसेम्बली लैंग्वेज जेटा प्राइ ऑब्जेक्ट assembly language एक तरह की सु नोमैनिक बार शांकित कोड व्यवहार कराई, शेटर जे प्रोग्राम में कॉन्वर्ट कोर्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, शेटर से एसेम्बलर। तो मीन टाइम हम रखन चौलन किचु प्रोग्राम देखे नहीं जे की भावे हम रख प्रोग्राम करवो, अमी इनस्टॉलेशन कंपलीटर मैसेज टक केटे दिच्छी। सी प्रोग्रामिंग है, आमदर एक जोन � अपडेट करा है आपनी एक बार आगे दिन रूटीन देख ले बुस्ते पढ़ बन गौतम शब्द है रोबीवर क्लास हुई थी लो आज के आबर ये शब्द है रोबीवर आज के आबर क्लास होती है तो अबे रेगुलर अपने रा पोती दिन ऑन तो तो एक बार स्किल्स पोर्टल देख बन स्किल्स पोर्टल जब फेसबुक कोई पे जैसे शेखना द खूब शॉर्टली आमी प्रोग्राम देखी जेकहने लिखे दी तो रुंदेबनाथ T A R U N स्पेस D B N A T A S अच्छा ये इच्छा जो दे अमरा लिखे जो दी कंपाइल एवं बिल्ड एंड रन कोडी ताहुले देखने इकहने चोल आर्स्टे किंतु ए जे तो रुंदेबनाथ तमने चाहिए इकहन थी के बड़ो करो देखते परन ये एडिटे गिये विभिन्न ऑप्शन � फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे देखने जो फ़ॉन्ट टच है, फ़ॉन्ट साइज़ हम रखने एक तो बड़ो कोड़े दिलाम, जाते कोड़ा अपना दे देखते शुभिदा है, तो ये देखने के लिए किन्तु ऑलरेडी चोल आर्से जब तो उन दिन अपना लेखा देखा था, तो हम रा एक तो चाहिए एक तो छोटो कोड़े नहीं तो परी, सो ये हलो देखने तो ये टक अवश्य केटे दी तो हो जाएगा। नो तुमको अब अब बिल्ट एंड रन कोड़ा रखे केटे दिए। आपने तार पर एकाने बिल्ट एंड रन कोड़न, देखना अपना एक टा इस्पेस तो ही रहेगा। तो तोरुं तो अपना प्रिंट कोड़े तार पर एकाने आर्स है। आम रचा ले दूं इटा एकाने प्रिंट कोड़ते परी। एडिट अर्थात दुईटा नेम पर प्रिंट करते चाची देखें हमें प्रिंट कर लम तरुण देवनाथ हासान आलि तो हलो प्रोग्राम एन जो मन करें दुईटा नम्बर जो देखो अर्थात सीम्पल एके बारे जस्ट बेसिक एक कन्सेप्ट अपना दी दी जेहतु हमें डाटा टाइप अपना एक शेखल कि भाव डाटा टाइप काज कर एक देखा से इंटीजार दिए अपनी एक भारिएबल ने इंटीजार कमे एक भारिएबल निले तो हमरा जानी जब फेरेबल है ना मानो एक बड़ो पोंतो नहीं आ जाए वो जो एक तो आगे देखा आश्लम एक और त्रिश्ट कैरेक्टर पोंतो हमरा अतो बड़ो ते जाबो ना आर आरक्टन है वो शेट होते हैं रिजल्ट बस हम साम इट एक टाम अदर अनदर एक टा फेरेबल तो इर पर नोटों लाइन आ रची हमरा लीग बो साम इज दिए अपनी अवश्य ये टा जेहतो एक टी स्टेटमेंट अपना के अवश्य ही सेमीक्लोन दिए स्टेटमेंट टा क्लोज कोर्ट हुआ बे तो इर परे प्रोग्राम टा हमरा रन कोडी ता होले ना होते हैं ना कारण क्या न हो बेना देखें अपना ए एवं बी रमान टा अपनी स्पेसिफाई कोई नहीं तो अपनी ये खेले लिखा � देखें हमारे किस आशनी क्या नौशनी क्या लगोड़े देखें आमी किंतु प्रिंट कोडी नहीं और तब प्रोग्राम किंतु ऑलरेडी कैलकुलेट कोडे फेल्स है जनवरी पच्चो दो है किंतु आमी बोली नहीं जे चोद दो टाम के प्रिंट कोडे देखाओ ताहोले प्रिंट कोडे था भें प्रिंट एफेक्ट फंक्शन लग भें तो ये प्रिंट एफेर मोड़ देर पड़े इखना आवर बिल्ट एंड रन करें, तो देखें नौ एयर पास किंतु चौदह शेटे किंतु प्रिंट कोड देखा था। अपनी इखने चेकों ना ऑपरेटर व्यवहार करते पारें, माइनस व्यवहार करते पारें, नॉर्थ तक पास थी के नौ बियो कोते पारें, देखें माइनस फोर। 
সো এই যে এইভাবে আমরা যে কোনো টাইপের অ্যারিথমেটিক অপারেশন কিন্তু আমরা কমপ্লিট করতে পারি তো আমরা পরবর্তীতে আরও দেখব যে কিভাবে একটা অ্যারিথমেটিক অপারেশনগুলো আরও পারফর্ম করা যায় আরও বিভিন্ন টাইপের অপারেশন আছে লজিক্যাল অপারেশন আছে তো সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আর আমাদের ভিডিওটি পুনরায় পেতে আপনারা ভিজিট করতে পারেন জাতীয় দক্ষতা বাতায়ন ডাব্লু 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 ডট স্কিলস ডট গভ ডট বিডিতে অথবা দক্ষতা বাতায়নের ফেসবুক পেজে ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক স্লা ডট কম স্লাশ স্কিলস ডট গভ ডট বিডি আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ